Hujambo mtazamaji wa Zuma Online TV tunakutana tena katika mwendelezo wa mafunzo yetu ya program mbalimbali mbali. kama kawaida tuko kwenye uh, Adobe Premier CC 2015 na leo nitakufundisha namna gani mtu anaweza kuvua background kama alitumia either kitambaa cha kijani ama kitambaa cha blue Baki na mimi ninakuelekeza moja kwa moja. Hatua ya kwanza kabisa kabla hujaanza kuvua background yako ni lazima uhakikishe unapata background ambayo e, itakuwa ni nzuri kwa ajili ya kazi yako unayoifanya. Na kwenye kuchagua background utaamua unachagua background ya aina gani kulingana na kitu gani ambacho unakiedit. Kwa mfano, uh, video ambayo inaonekana iko sehemu hii ya sosi pamoja na hii sehemu ya program ni video ambayo nitaihariri kwa maana ya kuibadilisha uh, background hii ya huku nyuma iweze kuwa background nyingine na kumfanya mtu aamini uh, kwamba umerekodi video yako sehemu ambayo ina background ya mfanano huo nitakufundisha namna gani unaweza kuzipata pia background hatua ya kwanza kabla kabisa hujaanza kuedit video yako basi lazima uhakikishe una minimize kwanza uh, unatafuta background ya kudownload kwa mfano mimi hapa nitaandika a uh, v uh, tv uh, visual tv visual studio studio a uh, background um background na hiyo na hapa tv visual studio background nita search lakini nita search kwa mfumo wa picha ila ni uamuzi wako kutumia either background ya picha ama background ya video ila kwa leo nitatumia background ya picha nitabonyeza hapa palipoandikwa image utaona background zako zime appear hapo alafu utafanya uamuzi sasa wa kutafuta background yoyote ambayo unahitaji kuitumia kwa mfano leo mimi nitatumia laba background hii hapa kwa hiyo nitai click kwa maana ya kuifungua Uh, itaonekana hapa lakini utaona ina search hapa kwa maana kwamba bado haijawa clear ili uweze kuiona clear utaona kama bado iko out of focus kwa maana kwamba bado haijangaa haijawa clear bado baada ya muda uh, background yangu ikisha kuwa clear nitai save kwa ajili ya kwenda kutumia lakini wakati ambapo unafanya uchaguzi wa background itategemea ni kitu gani ambacho unakihariri kwa mfano unamhariri mtangazaji wa, 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 wa michezo basi itatafuta background ya michezo inayoenda na na hicho ambacho unakihariri kama unamhariri labda mtu anayesoma taarifa ya habari utazingatia hivyo hivyo kwamba utachukua kile kitu ambacho kinafanana hivyo kama ni burudani kama ni nini basi utafanya vivyo hivyo eh nitachukua background yangu nita download nita right click nitasema save image aha itakuja nita save lakini mimi nitaamua na save wapi kama kawaida leo nita save pia kwenye desktop nitaiandika jina labda background mm, back ground ili niweze kuitambua kule kwenye program alafu nita save tayari inaonekana hapa ime download nita minimize hii window kwa ajili ya uh, internet nitarudi kwenye adobe uh, premiere yangu kama kawaida nita import hiyo background niliweka kwenye desktop tabonyeza desktop taiona background yangu hii hapa nita open utaiona background ime appear hapa kwa hiyo ya kwanza lazima nichukue background yangu niweke kwenye sehemu hii ya sosi ili niweze kuiona. Kwa hii background ndio nataka ije ya pie hapa kwa huyu mtangazaji. Baada ya kufanya hivyo, uh, kuna video 1, kuna video 2 hapa kwenye timeline. Sasa ukiweka background yako hapa kwenye video, ukaibeba kutoka hapa, ukaiweka hapa kwenye video uh, video ya juu, background yako itakuwa inafunika video yako. Na kama tunavyoona vipimo ambavyo vimetumika kwenye a sequence uh, wakati tunafungua sequence vipimo ambavyo vimetumika kwa ajili ya kuimport video hii sivyo vipimo ambavyo vimetumika kwa ajili ya kuimport video hii kwa ili background yangu hii iweze kukua basi nitakuja kwenye hiyo uh, uh, background usika ambayo nimeipanga kwenye timeline nita right click 
nitasema scale to frame size nita scale to frame size utaona imejaa lakini imeifunika picha kwa maana hiyo kama nimeweka uh, background yangu kwenye video 2 ina maana itafunika hii ambayo iko kwenye video 1 kwa hiyo kinachotakiwa kufanyika ni kwamba hii inapaswa kuja chini hii ije juu kama hivi nita drag itakuja juu hapa alafu hii itashuka chini hapa ina maana background yangu ikae chini kama inavyoitwa background basi ikae nyuma ya hii video ambayo nataka kuivua background na hii background yangu ni ya picha lakini ni fupi inaishia tu hapa basi naweza nikaivuta ili iweze kuja hapo ni clip nzima nitavuta hapa una hold tu unavuta moja kwa moja na wakati unataka kuvuta uhakikisha una point unapoweka kasa yako hapa basi inakuonyesha alama hii hapa ndo alama ya kuvuta kwenda huku au kuja huku kwa hapa tayari background ipo lakini haionekani iko kwa nyuma kwa hiyo hapa tayari background nimeiweka lakini bado kuvua sasa eh, hii kwa ajili ya kuifanya background yangu iweze kuwa eh, ionekane baada hapo nitakuja kwenye effect kama kawaida eh, hapa kuna effect imeandikwa hii nitaifuta nitakuja kwenye video effect kama kawaida nitabonyeza video effect nitatafuta effect inayoitwa king king k e ya k e y i n g king kama ya ufunguo lakini yenye i n g mshoni nitafungua effect ambazo ziko hapa nitatafuta effect inayoitwa ultra key ukifungua kwenye uh, kifolder cha king utakuta hiyo effect iko chini kabisa inaitwa ultra key nitaibeba nitakuja kuapply kwenye video yangu ambayo nataka kuivua background ambayo ni video ya huyu mtangazaji nitaiapply hapa pa nikisha apply hapa lazima nije niguse kwenye effect control ili niweze ku control effect yangu kwa hiyo nitakuja nitagusa kwenye effect control eh, nitaiona ile effect ambayo nimeapply nilichukua ultra key hapa nikaileta hapa lakini inaonekana pia hapa kwa hiyo ninachotakiwa kukifanya ni kwamba natakiwa ni control hii ultra key kwamba niweze ku control na itaka iapie kwa kiasi gani sasa kuna mifumo miwili ingawa mfumo mmoja huu ni mgumu kidogo tofauti na mfumo mwingine hapa kwenye ultra key kuna mahali pameandikwa key color key color maana ni kwamba nataka nichague eh, kuondoa rangi moja katika eh, hii video yangu inaonekana hapa kama nitaondoa nyeusi na maana nitaondoa hii rangi ya hii picha yangu hapa lakini kama nitaondoa kijani basi nitaondoa hii rangi ya huku kwa hiyo njia ambayo itakuwa ni rahisi kwako uh, utachukua i pain unaiona hapa hii kalamu inaonekana hapa pembeni utai click alafu utaondoka nayo e, utakwenda uta, uta scroll tu moja kwa moja utakwenda uta click ile rangi ambayo hutaki ionekane utaona tayari video clip yangu imevuka ile uh, background ya kijani imeapia ile background ambayo niliweka kwenye timeline lakini ukiangalia video yangu vizuri ina kama chenga chenga kwa mbali ina kama chenga kwa mbali zinaonekana. Sasa ili uweze kuondoa hizi chenga basi eh, utakuja uh, kwenye hapa hapa kwenye ultra key utashuka chini utatafuta kitu kinaitwa mate generation. Ukishapata mate generation uh, unashuka tena chini unafungua kwanza mate generation na shuka chini utakuta kitu kinaitwa pedestal utaongeza pedestal utaongeza mpaka ifike mia moja utaona picha yangu. Kama ukiangalia picha yangu ukitazama hapa mtazamaji utaona ikiwa mia moja unaona inavyokuwa soft lakini nikiwa nafanya hivi utaona kama kuna chenga chenga hizo zinarudi zinaonekana e, kuna chenga chenga ziko eneo hili hapa kwa hiyo itabidi pedesto uiweke mia moja na tolerance pia utaiweka mia moja itafanya picha yako kuwa clear zaidi ukimaliza utafunga window yako utafunga pia hii ultra key alafu utarejea kwenye source. Sasa tukirejea kwenye source tukibeba video yetu ambayo tuli import tukiweka hapa utaona video zetu mbili ziko tofauti kabisa. Video hii ina bado ina background ya kijani lakini video hii hapa tayari nimekusha kuiondoa ile background ya kijani imebaki yenyewe kama ilivyo inavyoonekana hapo kwenye 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 screen yako. Kwa ni uamuzi wako sasa wewe mtazamaji kuamua unataka kuweka background ya aina gani kulingana na kitu gani ambacho wewe una kitaka kiwe na background yako. Kwa mfano hapa sasa ni kiplay utaona huyu jamaa anaendelea na activities zake lakini kwa nyuma tunaona background yake imekuwa hii na sio ile ya kijani tena kama ilivyokuwa. Nikushukuru sana mtazamaji wa Zuma Online TV kwa kuamua kuchagua kilicho bora kabisa. 
cha msingi na cha muhimu na kuomba sana usiache kusubscribe usiache kubonyeza kengele ili uendelee kupata mafunzo mazuri zaidi na zaidi nitakayokuwa kila siku kwako asante jina langu mimi ni Steven Mulaki hadi wakati mwingine asante